जब छोटा था बारह चौदह बरस की बात होगी डी स्कूल चंडीगढ़ में पढ़ता होता था तो स्कूल में जैसे सुबह के समय क्या होता था असेंबली होती थी और असेंबली में हम भी हर बच्चे को वहाँ असेंबली में उपस्थित होना पड़ता था वहाँ पीटी होती थी या हमारे अध्यापक हमें अच्छी अच्छी बातें बताते होते थे तो मेरे को आज भी एक अध्यापक की बात अच्छी तरह से याद है जो आज तक नहीं भूली वो कहते होते थे कि आप ही कल भारत का भविष्य हो अब ये बात हम तो तब छोटे छोटे बच्चे थे तो हमें उस समय मन में क्या आता था बड़ी अजीब लगती थी अरे हम तो हम कैसे भारत का भविष्य हो सकते हम तो भारत का भविष्य नहीं है हम क्या करेंगे मतलब ऐसी बातें ध्यान में आती थी तो इसको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये उस समय छोटा था उम्र के हिसाब से अकल कम थी इतना जिंदगी के बारे में पता नहीं था तो इस चीज को मैं कहूंगा कि ये मेरी अज्ञानता थी मतलब उस समय मेरी अज्ञानता थी तो आज अगर मैं बात करूं जैसे आज का जो युवा वर्ग है जो भी आज इस उम्र से गुजर रहे हैं आगे चल रहे हैं अगर हम कहें तो भविष्य तो उन्होंने ही बनाना है उन्हीं वो ही कल भारत का भविष्य है बट आज सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि आज का जो युवा है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो बहुत उसमें अपने आप को वो मैं कहूँगा कि किन चीज़ों में उलझे हुए हैं कोई नशे में उलझा हुआ है कोई गाड़ियों में उलझा हुआ है कोई इंटरनेट में उलझा हुआ है सब लोग हम इसमें मोबाइल में उलझे हुए हैं हम वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं और अपनी ताकत को अपनी शक्ति को एक किस्म से मैं कहूँगा भूल चुके हैं कि हमारे में कितनी ताकत है या हम क्या हैं या क्या नहीं हैं और इसके साथ सबसे बड़ी बात इन चीज़ों के चलते हम इतने तनाव में हैं ना हमारे पास समय है बीमारियों से हम ग्रस्त हैं तरह तरह की बीमारियां लग चुकी हैं जो कि आज की युवा पीढ़ी में सब में नजर आती है तो एनी anyway, इस पर मैं बताना चाहूँगा कि आप सब लोग ही भारत का भविष्य हो ये बात सत्य है आप सब में इतनी शक्ति भरी हुई है जो आप पहचानते नहीं आप सब ऋषियों की संतान हो हम सिर्फ एक किस्म से जीवन जीने की कला या जीवन जीना कैसे है वो भूल गए हैं और अब मैं इन्हीं वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको मैं आपके बारे में जागरूक करना चाहूँगा ताकि आप अपने आप को पहचाने सो so दैट हम अपनी सही दिशा में जा सकें तो आज मैं सबसे पहले तीन धारणाओं पे बात करना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें जो ज्ञान है ज्ञान कहाँ से मिलता है ज्ञान हमें दो जगह से मिलता है एक तो हमें जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञान कहाँ से मिला अपने माता पिता से मिला फिर हम स्कूल में गए तो हमें अपने शिक्षकों से मिला फिर हम कॉलेज में गए तो हमें अपने अध्याप कॉलेज वाले प्रोफेसर से मिला उसके बाद हमें जीवन से ही हम जो कुछ सीखते रहे वही हमारा अर्जित ज्ञान है उसी ज्ञान के माध्यम से हम अपनी जीवनी चलाते हैं अपनी नौकरी करते हैं और हम संसार की जो चीज़ें हैं उनको धरने की कोशिश करते हैं खरीदते हैं अपने और आज की तारीख में हम सब के सब इसी ज्ञान पे ही निर्भर करते हुए इसको मैं वैश्विक ज्ञान कहूँ इसी ज्ञान पर निर्भर करते हुए हम सब सब प्राप्तियों के पीछे पड़ते हैं नई नई गाड़ी होनी चाहिए नई नई मोबाइल होने चाहिए बाहर फॉरेन ट्रिप्स होने चाहिए मतलब इन चीज़ों के पीछे ही हम पड़े हुए हैं और ये क्षणिक सुखी सुख देते हैं हमें हमें कुछ देर सुख देंगे उसके बाद में ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद में अगली चीज़ चाहिए अगली चीज़ चाहिए अगली चीज़ चाहिए तो इसको मैं ये कहूँगा कि ये हम अनित्य चीज़ों में जो आज हैं कल नहीं हैं उसमें हम नित्य सुख ढूंढ रहे हैं जो कि नहीं है अब नित्य सुख कहाँ है नित्य सुख के लिए हमें अध्यात्म की तरफ देखना पड़ता है अब अध्यात्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम सब समझते हैं कि अध्यात्म क्या होता है स्पिरिचुअलिटी अरे अभी तो मैं बूढ़ा नहीं अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं जिंदगी जी हूँ हमारा सबकी ऐसी ही सोच आती है जब हम अध्यात्म की बात करते हैं बट एक्चुअल में अध्यात्म है क्या अध्यात्म दो शब्दों से बना है अधि युक्त आत्मा अधि जो है 
वो है हमारा शरीर इस शरीर में आत्मा युक्त हुई हुई है ये अध्यात्म है और उसी को मैंने नाम दिया है जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन हम अपनी गाड़ी की स्कूटर की मोबाइल्स की सबकी सर्विस कराने के लिए फर्स्ट क्लास चलते हैं कि यार ये बिगड़ ना जाए ये खराब ना हो जाए हमारी हार्ड डिस्क क्रैश ना कर जाए हम स्पेयर में डाटा रख लें हम गाड़ी को ठीक से सर्विस नहीं कराएंगे रास्ते में तंग करेगी बट ये गाड़ी इस गाड़ी का क्या ये गाड़ी हमारा परमानेंट एड्रेस है एक ही गाड़ी मिली है अपने को यह बदली भी नहीं जानी ये पूरी जिंदगी के लिए एक ही गाड़ी है अगर हम इसको ठीक से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये रहेगी यही वजह है हमारे तनाव की यही वजह है हमारी बीमारियों की यही वजह है जिस वजह से जो ऊपर पहुंच भी जाता है सब कुछ प्राप्त कर भी लेता है फिर भी अतृप्त रहता है फिर भी खुश नहीं रहता अगर खुश रहते होते तो ये कैफे कॉफी डे वाले सिद्धार्थ ये क्यों सुसाइड करते क्या तकलीफ थी उनको क्या दिक्कत थी तो इस तरह की हमारे पास आसपास कितनी एग्जांपल्स हैं अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे चोरी करते हैं किसी को मार आते हैं क्यों अगर खुशी होती तो वो क्यों इन ऐसे काम करते तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है और वो कमी है अध्यात्म ज्ञान की अध्यात्म हमें सिर्फ अपने बारे में ज्ञान देता है और जब हम अपने बारे में ज्ञान हासिल कर लेते हैं हम अपने आप को पहचान लेते हैं तभी हम संसार में जीवन जीने की कला सीख पाते हैं अदरवाइज नहीं तभी हम अच्छे सुचारू रूप से चल पाएंगे तो इसलिए अब अगर मैं अध्यात्म के बारे में कहूँ अध्यात्म के बारे में हमारी धारणा ये नहीं होनी चाहिए कि ज्ञान बूढ़े होने पर लेना कि तो हम आज से ही अगर इसके बारे में जागरूक होंगे तभी हमें पता लगे तो एक दूसरी धारणा में अपने हम कहते हैं कि जैसे हम आज की प्राप्तियों में पड़े हुए हैं कि हमें आज ही सब कुछ चाहिए कल है ही नहीं ना कोई पूर्व जन्म था ना कोई आगे जन्म होना है बस जो कुछ है यहीं पर है नहीं ये धारणा भी गलत है क्यों गलत है अब देखो सीधी सी बात है एक परिवार में हम जन्म लेते हैं दो भाई बहन या बड़ा परिवार किसी के भाव संस्कार आपस में मिलते हैं नहीं मिलते क्यों नहीं मिलते हमारे भाव अपने पेरेंट्स के साथ मिलते हैं नहीं मिलते हमारे भाव किसी हाँ हम अपने धीरे धीरे दोस्त बनाते हैं जिंदगी में जिनके साथ हमारे कुछ भाव मिल जाते हैं तो ये जो भाव मिल जाते हैं ये हमारे एक किस्म से संस्कार ये संस्कार जो हैं इसी से हमें पता लगता है कि भैया ये संस्कार हम कुछ पहले से ही देके आए थे तभी बच्चे से ही हम डिफरेंट हो जाते हैं सारे बालक अलग हो जाते हैं हम कुछ ना कुछ संस्कार लेके आए थे अब वो संस्कार लेके आए थे बाकी इस जन्म में हम फिर संस्कारित होते हैं फिर संस्कार बनाते हैं और संस्कार क्या है हमारी आदतें किसी को आज की डेट में कहूँगा जैसे हमें इंटरनेट की आदत है हमें नशे की आदत है हमें कोई भी चीज़ है हमें दारू की आदत है हमें सिगरेट की आदत है ये धीरे धीरे आदतें हमारी ऐसे पकती जाती हैं कि ये आदतें जाके ही हमारे संस्कार बन जाते हैं 